，载歌气囊炎是如何让你的讯放不堪一击的？临近入关，很多歌友在陆逊中遇到了很大的难题，那就是某一天载歌在讯放正常的清晨，突然出现了飞行时间延长，经常失歌，载歌归巢后感觉特别疲惫，翅膀耷了。张口呼吸，稍作休息后，粪便和吃食正常，各有开始并不当回事，但随之而来的问题越来越严重。第二天再次殉放，又丢失了给予，而且要命的是，丢失的给予刚刚插足又压了十多万。我们把问题归结到最近出现的不稳定气流、提前到来的雾霾污染，或者是受冕冻高速、太阳风的影响出现的短时地磁活跃，甚至于小磁暴，往往忽视了一个最为致命却不经意的问题：赛哥出现了严重的气囊炎。可能很多歌友一头雾水，只听说过呼吸道，没听说过气囊炎，或者我们在饲养过程中只清理过上呼吸道和下呼吸道，很少关注气囊的问题。没有膈肌，其胸腔和腹腔是通过气囊隔开。如果赛哥的消化系统出现问题，譬如病菌侵入，很快便会造成赛哥呼吸系统出现病变，进而引起气囊炎。我们在饲养赛哥过程中，尤其是割舍通风和越发严重的空气质量，很难得到恰当的调整，使环境处于最佳状态。尤其是有害气体存在过多，对赛哥呼吸的系统上皮黏膜免疫屏障破坏。赛哥没有膈肌，其胸腔和腹腔是通过酒对气囊隔开。如果赛哥的消化系统出现问题，譬如病菌侵入、致病因子如支原体、大肠杆菌、鼻气管炎、鸟杆菌、新城疫、流感病毒等，都会肆无忌惮的侵入机体，很快便会造成赛哥呼吸系统出现病变，进而引起气囊炎。引起赛哥发生急性气囊炎的主要原因有。一割舍密度大，新潮香和七价释放出的苯、甲醛等有毒气体，赛哥在夜晚安静时排出的二氧化碳也高出其他动物一倍以上。如一百只赛哥每小时呼出二氧化碳幺七零 m， 在通风不良的割舍内，二氧化碳浓度特别高。二氧化碳浓度高，空气 pH 下降，有些新建割棚、新潮香，在长期的酸性环境中，赛哥呼吸道黏膜纤毛分泌粘液功能降低，影响赛哥非特异性免疫力，抗感染力下降。二割舍中粪便、饲料等分解的氨气，氨气能刺激气管、支气管黏膜充血，炎症严重者引起肺出血、水肿。氨气浓度过高，空气 pH 上升，在高 pH 条件下，呼吸道黏膜纤毛、粘液功能降低。赛哥射中氨气的安全浓度是15 ppm， 达到20 ppm 时，赛哥气管中之原体的含量是正常的十倍，从而诱发气囊炎。三陆逊过程中硫化氢侵入肺部，陆逊严重影响赛哥体能，加上夜里抓鸽子，当天下午鸽子饲喂量较少，部分体能亏损的赛哥容易出现慢性消化不良。赛哥在陆逊时急速飞行，呼吸道吸入空气中大量硫化氢。当硫化氢接触到呼吸道黏膜上的水分时，很快溶解，并与粘液中的内离子结合为硫化呢，对黏膜产生强烈刺激，引起鼻、气管、支气管和眼结膜炎症，影响黏膜纤毛、粘液功能。空气中有害气体对呼吸道黏膜的刺激作用，除影响黏膜纤毛、粘液功能外，还能降低黏膜上皮相关淋巴组织的免疫应答力，使赛格黏膜局部免疫应答力降低，机体抗病力下降，导致赛格发生呼吸道感染。四割舍湿度过小，导头毛、脖毛，会引起尘埃飞扬。尘埃上携带有大量的病原菌和霉菌，更加快了对呼吸道黏膜的刺激和感染，引发或加快疾病的病情发生。湿度必须有所把握，否则特别容易引起霉菌。湿度过大，引起赛哥舍内灰尘霉变，引起霉菌病。霉菌孢子一旦破裂，吸入赛哥呼吸道，损害气管黏膜，就特别容易造成霉菌性肺炎，并发气囊炎。无赛哥飞行中感染的病原体侵入呼吸道黏膜。秋季病毒性疾病高发，新城疫、腺病毒、温和性流感、支原体、衣原体等病原菌都可能通过空气传播、接触性传染。一旦侵害气管黏膜，短时间内可直达肺部和气囊。而歌友不做科学检测，很容易忽视气囊炎的最佳治疗时机。如何预防以上这些问题？最好的办法就是定期让鸽子饮用气囊清，气囊好，鸽子才能飞得好。其实很多名家大户都知道，只是他们不告诉你而已。